గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు ఎక్సెల్ టాపిక్ గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం ఎక్సెల్ అంటే ఏంటి ఎక్సెల్ మనకు ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది ఇలాంటి విషయాలని డిస్కస్ చేసుకుందాం ముందుగా ఎక్సెల్ని ఏ విధంగా ఓపెన్ చేస్తాము ఎక్సెల్ ఓపెన్ చేయడానికి ముందుగా స్టార్ట్ బటన్పై క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేసి ఆల్ ప్రోగ్రామ్స్ క్లిక్ చేసి మైక్రోసాఫ్ట్ ఆఫీస్ అని చూడండి ఇక్కడ మైక్రోసాఫ్ట్ ఆఫీస్ అని సో మైక్రోసాఫ్ట్ ఆఫీస్ మీద క్లిక్ చేయండి చేస్తే ఇక్కడ మైక్రోసాఫ్ట్ ఆఫీస్ ఎక్సెల్ అని ఉంటుంది క్లిక్ చేయద్దాం దాన్ని స్టార్ట్ ఆల్ ప్రోగ్రామ్స్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఆఫీస్ ఎక్సెల్ మనకి ఈ విధంగా ఎక్సెల్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది అనమాట ఈ విధంగా కూడా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు లేదంటే షార్ట్ కట్ పద్ధతి ద్వారా ఎలా ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు అంటే విండోస్ ఆర్ అని కొట్టండి ఈ విధంగా రన్ బాక్స్ సెర్చ్ బాక్స్ వస్తుంది ఇందులో ఎక్సెల్ అని టైప్ చేయండి టైప్ చేసి ఓకే అని బటన్పై క్లిక్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా ఎక్సెల్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది అనమాట ఓకే ఇప్పుడు ఒకసారి చూడండి ఎక్సెల్ షీట్ అనేది ఎలా ఉందో టోటల్గా ఓకే దీన్ని ఏమంటాము అంటే ఎక్సెల్ షీట్ అంటాం అంటే స్ప్రెడ్ షీట్ అంటాం ఈ ఎక్సెల్ని ఏమంటాం మనము స్ప్రెడ్ షీట్ లేదా వర్క్ షీట్ అంటాం దీన్ని స్ప్రెడ్ షీట్ లేదా వర్క్ షీట్ అంటాం అంటే విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ వచ్చిన తర్వాత ఎక్సెల్ అనేది ఇంట్రడ్యూస్ చేయబడింది అప్పటి నుంచి ఎక్సెల్ను బాగా ఉపయోగించుకుంటున్నారు అంటే విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కంటే ముందు ఎంఎస్ దాస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉండేది దాస్ ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి డిస్క్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉండేది అయితే ఈ దాస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టంలో ఎక్సెల్ అనేది లేదు ఎక్సెల్ బదులుగా ఏం ఉపయోగించిన వాళ్ళు లోటస్ని ఉపయోగించుకునే వాళ్ళు ఎక్సెల్ బదులుగా ఏం ఉపయోగించుకునే వాళ్ళు లోటస్ని ఉపయోగించుకునే వాళ్ళు ఆ తర్వాత విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ వచ్చిన తర్వాత ఎక్సెల్ను బాగా డెవలప్ చేశారని చెప్పొచ్చు అనమాట అయితే ఈ ఎక్సెల్ ద్వారా మనం ఏం చేసుకోవచ్చు అంటే అకౌంట్స్ పరమైన లెక్కలన్నీ చేసుకోవచ్చు మ్యాథమెటికల్ క్యాలిక్యులేషన్స్ చేసుకోవచ్చు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్స్ చేసుకోవచ్చు బ్యాలెన్స్ షీట్ చేసుకోవచ్చు తర్వాత చార్టులు గ్రాఫులు మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే ఇలాంటివన్నీ చాలా ఎఫిషియంట్గా చేసుకోవచ్చు అయితే ఒకసారి మీరు ఎక్సెల్ షీట్ను చూసారంటే స్ప్రెడ్ షీట్ అంటాం దీన్ని లేదా వర్క్ షీట్ అంటాం చూసారంటే చిన్న చిన్న బాక్సులు కనపడుతున్నాయి చూడండి అయితే ఈ బాక్సులను ఏమంటాము అంటే సెల్స్ అంటాం అంటే ఒక్కొక్క బాక్స్ని ఏమంటాం మనము సెల్ సిఈఎల్ఎల్ సెల్ అని అంటాం ఆ తర్వాత ఒక సెల్ వచ్చేసి చూడండి ఇక్కడ స్పెషల్గా కనపడుతుంది బ్లాక్గా థిక్ కలర్లో ఈ సెల్ని ఏమంటాము అంటే ఈ సెల్ని ఏమంటాము యాక్టివ్ సెల్ అంటాం ఈ సెల్ని ఏమంటాం మనము యాక్టివ్ సెల్ అంటాం అనమాట అంటే మనము షీట్లో మనం ఎంటర్ చేసే ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైనా సరే యాక్టివ్ సెల్లోనే జనరేట్ అవుతుంది అనమాట అంటే మనం ఎక్కడైతే మనము టైప్ చేయాలనుకుంటామో ఆ సెల్ని ఇట్లా యాక్టివ్ చేసుకుంటాం మౌస్తో క్లిక్ చేస్తే అక్కడ అది యాక్టివ్ సెల్ అవుతుంది ఓకేనా తర్వాత ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి ఏ టూ అని ఉంది సో ఏ టూ అంటే ఏంటి అంటే యాక్టివ్ సెల్ ఎక్కడైతే ఉందో దాని యొక్క అడ్రస్ అని చెప్పొచ్చు సెల్ అడ్రస్ అని చెప్పొచ్చు అంటే యాక్టివ్ సెల్ ఎక్కడ ఉంది ఏ కాలం సెకండ్ రో ఏ కాలం సెకండ్ రో దట్ ఈస్ ఏ టూ అని చెప్పొచ్చు అనమాట సో ఇప్పుడు చూడండి ఎఫ్ కాలం సెవెంత్ రో చూడండి ఒకసారి సో ఎఫ్ కాలంలో సెవెంత్ రోలో యాక్టివ్ సెల్ ఉంది కాబట్టి ఎఫ్ సెవెన్ అని చెప్పొచ్చు ఈ సెల్ అడ్రస్ లో చాలా ఇంపార్టెంట్ జాగ్రత్తగా మీరు తెలుసుకోండి గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా సో మనం ఏ విధమైన క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలన్నా సెల్ అడ్రస్లతోనే చేస్తాం అనమాట ఆ తర్వాత ఇక్కడ ఎఫ్ సెవెన్ ఎఫ్ఎక్స్ అని చూడండి ఇక్కడ ఓకే ఈ ఎఫ్ఎక్స్ అంటే ఏంటి అంటే ఫార్ములా బార్ అంటాం దీన్ని ఎఫ్ఎక్స్ని ఏమంటాం మనము ఫార్ములా బార్ అంటాం అంటే దీంట్లో మనం ఎంటర్ చేసే ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ అయినా సరే ఇప్పుడు చూడండి డైరెక్ట్గా ఫార్ములా బార్లో కూడా పడుతుంది అదే ఇన్ఫర్మేషను క్లియర్ ఫార్ములా బార్లో కూడా సేమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ ఇక్కడ రెండు చోట్ల పడింది అనమాట ఇక్కడ మనం డిలీట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ అక్కడ కూడా డిలీట్ అయిపోతూ ఉంటుంది ఓకే తర్వాత ఈ ఎక్సెల్ షీట్లో ఏబిసిడీలు ఉన్నాయి కదా ఏబిసిడీలు అన్నీ ఉన్నాయి కదా వరుసగా సో ఈ ఏబిసిడీలు ఏమంటాము అంటే కాలమ్స్ అంటాం అంటే నిలువు వరుసలు అంటాం ఈ వన్ టూ త్రీలు ఉన్నాయి చూడండి ఈ వన్ టూ త్రీలు ఏమంటాము రోస్ అంటాం అంటే అడ్డు వరుసలు అంటాం అనమాట క్లియర్ తర్వాత ఇక్కడ చూసినట్లయితే మీరు ఎంఎస్ ఎక్సెల్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఎక్సెల్ బుక్ టూ అని ఉంది బుక్ టూ అంటే ఏంటి ఇది దీని పేరు డిఫాల్ట్గా దీన్ని ఏమంటాము అంటే వర్క్ బుక్ అంటాం అదే ఎంఎస్ వర్డ్లో ఏమంటాం డాక్యుమెంట్ అంటాం అదే ఎంఎస్ ఎక్సెల్ అయితే వర్క్ బుక్ అంటాం అనమాట అయితే ఈ వర్క్ బుక్లో ఎన్ని షీట్లు ఉంటాయి అంటే చాలా షీట్లు షీట్లు ఉంటాయి ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మన దగ్
తర్వాత ఈ ఎంఎస్ ఎక్సెల్లో ఆటోఫిల్ ప్రాపర్టీ అని ఉంది ఈ ఆటోఫిల్ ప్రాపర్టీ ద్వారా మనము డేటా అనేది చాలా ఫాస్ట్గా ఎంటర్ చేసుకోవచ్చు అయితే ఆటోఫిల్ ప్రాపర్టీ అంటే చూద్దాం ఒకసారి సో ఇలా సెలెక్ట్ చేశాను ఇక్కడ మెర్జెన్ సెంటర్ ఉంటుంది ఈ మెర్జెన్ సెంటర్ గురించి నేను మళ్ళీ చెప్తాను నిదానంగా కంగారు పడాకండి ఆటో ఫిల్ ప్రాపర్టీ సో ఇలా ఆటో ఫిల్ ప్రాపర్టీ ఇలా ఎంటర్ చేశాము చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు అంటే నేమ్ ఆఫ్ ద వీక్ డేస్ ఓకేనా ఇలా సండే అంటే వారాల పేర్లు ఎంటర్ చేయాలి సో ఈ ఆటో ఫిల్ని కొంచెం పెద్ద చేద్దాం మనము క్లియర్గా ఉంటుంది సో నేమ్ ఆఫ్ ద వీక్ డేస్ సండే ఇచ్చాను సో సండే మండే ట్యూస్డే అన్నీ మనం వరుసగా ఎంటర్ చేయాలి కానీ ఇలా అన్నీ ఎంటర్ చేయాల్సిన నెసెసిటీ అయితే లేదు మనకి ఒకటి ఎంటర్ చేస్తే చాలు ఆటోమేటిక్గా అన్నీ అవే వచ్చేస్తాయి సో అది ఎలాగో చూద్దాం మనం సో ఇక్కడ చూడండి ఈ యాక్టివ్ సెల్ లాస్ట్లో చిన్న డాట్ ఉంది కదా ఓకే ఆ డాట్ మీద ఎగ్జాక్ట్ కర్సర్ పెట్టండి కర్సర్ పెట్టి ఇలా లాగేసేయండి ఆటోమేటిక్గా అన్నీ అవే డిస్ప్లే అయిపోతాయి చూడండి ఈ విధంగా అలానే జనవరి జనవరి అని ఎంటర్ చేశాను సేమ్ ఆ డాట్ మీద కర్సర్ పెట్టండి లాగేయండి అన్నీ ఆటోమేటిక్ డిస్ప్లే అయిపోతాయి అంటే మొత్తం స్పెల్లింగ్ అంతా ఎంటర్ చేయాలంటే అవసరం లేదు త్రీ లెటర్స్ కూడా మనం ఎంటర్ చేసుకోవచ్చు మూడు అక్షరాలు కూడా ఎంటర్ చేసుకొని మనం లాగేసాము అంటే ఆటోమేటిక్గా అన్నీ త్రీ లెటర్స్ డిస్ప్లే అవుతాయి అదేవిధంగా జనవరి జాన్ ఈ విధంగా ఓకే అలాగే నెంబర్స్ ఎంటర్ చేసుకోవాలనుకోండి ఈ నెంబర్స్ కూడా ఎంటర్ చేసుకోవచ్చు ఒకటి రెండు సో ఈ విధంగా నెంబర్స్ కూడా మనం ఎంటర్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఆటోఫిల్ ప్రాపర్టీ ద్వారా ఓకేనా ఇప్పుడు మనం మ్యాథమెటికల్ క్యాలకులేషన్స్ చూద్దాం సో జస్ట్ నేను ఇప్పుడు బేసిక్స్ మాత్రమే చెప్తున్నాను తర్వాత మిగతా కాన్సెప్ట్స్ అన్ని డెప్త్గా మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం మ్యాథమెటికల్ క్యాలకులేషన్స్ నేను షీట్ టూ తీసుకుంటున్నాను చూడండి ఒకసారి షీట్ వన్ అయిపోయింది షీట్ టూ తీసుకుంటున్నాను తీసుకొని జస్ట్ మ్యాథమెటికల్ క్యాలకులేషన్స్ మ్యాథమెటికల్ ఆపరేషన్స్ ఇప్పుడు మ్యాథమెటికల్ ఆపరేషన్స్లో ఎడిషన్స్ చేద్దాం మనం ఎడిషన్స్ ఎడిషన్స్ అంటే కుడికలు జస్ట్ డేటా ఎంటర్ చేస్తున్నాను జాగ్రత్త అబ్జర్వ్ చేయండి ఎలా చేస్తాను సో ఈ విధంగా ఎంటర్ చేశాను ఇప్పుడు ఎడిషన్ చేసుకోవాలి జస్ట్ ఇక్కడ కాలం నేమ్స్ ఇస్తున్నాను నేను అవసరం లేదు జస్ట్ మీ రిఫరెన్స్ కోసం ఇస్తున్నాను ఓకే ఈ విధంగా ఇస్తున్నాను ఇప్పుడు చూద్దాం పన్నెండు ముప్పై పన్నెండు ఐదు ఇట్లా సమ్ నెంబర్స్ ఒక కాలంలో ఇచ్చాను బి అనే కాలంలో కొన్ని నెంబర్స్ ఇచ్చాను ఇప్పుడు ఏ ప్లస్ బి ఈ రెండింటిని నేను ప్లస్ చేయాలి సో పన్నెండు ప్లస్ ముప్పై నాలుగు ఇలా నార్మల్ వేసుకోవచ్చు ప్రా ఆన్సర్ వేసుకోవచ్చు కానీ అలా వేసుకోకూడదు ఎక్సెల్లో మనం ఏం చేస్తాము అంటే మొత్తం ఫార్ములా ద్వారా వెళ్ళాలి సో ఎక్సెల్లో ఫార్ములాస్ అనేవి మనం ఇప్పుడు అప్లై చేసుకోవాలన్నమాట మ్యాథమెటికల్ ఆపరేషన్స్లో సో ఫార్ములా అది ఎంతో స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే ఈజీ కోల్తో స్టార్ట్ అవుతుంది ఈజీ కోట్ అనేసి ఇక్కడ పన్నెండు ప్లస్ ముప్పై నాలుగు అని వేసుకోకూడదు పన్నెండు అడ్రస్ ఎంత చూడండి ఒకసారి పన్నెండు అడ్రస్ ఎంత ఏ కాలం ఫోర్టీన్త్ రో అని చెప్పొచ్చు చూడండి సో ఏ కాలంలో ఉంది పన్నెండు పద్నాలుగు రోలో ఉంది సో ఏ ఫోర్టీన్ అని చెప్పొచ్చు సెల్ అడ్రస్ మాత్రమే వేయాలి మనం సో ఏ ఫోర్ పన్నెండు అడ్రస్ ఎంత ఏ ఫోర్టీన్ ఏ కాలం ఫోర్టీన్త్ రో అని చెప్పొచ్చు అనమాట ఓకేనా జస్ట్ మీకు కన్ఫ్యూజ్గా ఉంటే ఆ పన్నెండు మీద క్లిక్ చేయండి ఆటోమేటిక్గా ఆ సెల్ అడ్రస్ అక్కడ పడిపోతుంది తర్వాత ప్లస్ ముప్పై నాలుగు అడ్రస్ ఎంత బి కాలం కదా ఇక్కడ చూడండి బి కాలం ఓకే ఇక్కడ బి కాలంలో ఉంది బి కాలం ఫోర్టీన్త్ రో అని చెప్పొచ్చు అనమాట సో 
B14. Mi confused kunte muppen aalu mida click cheyendi B14 ani padi pothundi. So tarvata yedo key press cheyendi yedo nga meko answer ani hotchas thundi. Vachin tarvata just drag cheyendi mouse thoti. Automatic answer sani yedo nga display pota yam mata. Clear? Idi additions. Tarvata subtractions chedam. Subtractions and then the PC method. Select just the nano. PC method. Okay. Same. Equivalent some number system and then some data and enter just the nano. Data enter जैसे है ना ये पूरे subtraction जाले, so subtraction के मल्ली formula जैसे बोले, formula नहीं थी is equal to start होता है नहीं, ऊपर नालों का address है ना, ये करों ने ऊपर नालों का नहीं थे, ये कसार चोरने मेरो, so direct ऊपर नालों का नहीं कर देगा, so f का आलम लो उन्हें, f का आलम लो वाला ऊपर नालों उन्हें थे, so f रो यंता पद नालों, अंडे f fourteen, ओके वाला मैं confuse करने ऊपर नालों में नालों वाले आप यार एड्रेस हैं ता G14 क्लिक चाहिए नहीं G14 ओके okay? सो so, मेरे ऐसे नहीं करेक्ट है तो इतना चुट्टू इतना डार्ट्स सिंबल है उस दिन बाटा आइए इतना एंटर करते हैं नहीं आंसर है नहीं ये विधान का उस दिन है सो ये लास्ट लो डार्ट उन्हें क्या था डार्ट में तो कर्सर बैठे ड्रैग चाहिए न ये इधर का थ्री कॉलम्स में नंबर सुनना है आसान है ये म ऑपरेशन जैसे एक रस सब्ट्रैक्शन है राय लेता नहीं कुन्ना कुन्से पनामो आसान एक रस मानो में ये ऑपरेशंस जैसे हम आसान तेलस्को वाल तेलस्को वाल इंटर नार्मल का जस्ट कर्सर क्लिक चेंडे माउस तो क्लिक चेस्टे सो नालाबाई इधर में द क्लिक चे� ऑटोमेटिक का याब यार इकड़ पढ़ी पेंज वाले, सो याब यार पढ़ी पेंज देख रहा, सो इधर कुछ डेटा का संबंध चांट है, वो ने डेटा मात्रा इंटर दे सामु, ये पुट जीन प्लो एकड़ ऐसा रही इधर आंसर का लगा था, एकड़ उस वाला मेरे क्लिक चाहिए इंडे, सो मैंने देन में क्लिक चेस आनो माइनस आर वन दला इरोबे म इकड़ ये फार्मूला में टेम्पल करना मैं एंजॉय करो चुके इकड़ सब्ट्रैक्शन चेस है और एंजॉय करो चल माता ओके ना तरुआ का मल्टीप्लिकेशन सुधम मल्टीप्लिकेशंस सेलेक्ट चेस तो ना मल्टीप्लिकेशंस सेम डेटा एंटर चेस तो ना तो ये लाडेटा एंटर जैसे है ना मल्टीप्लिकेशन जाले अंटे हेचिंग पुल बागा हारा लो आई मेन गुना करा लो ये पुरे मल्टीप्लिकेशन ऐसा ए फॉर्म में ऐसा रे देन तो स्टार्ट होते नहीं इज़ी कोल्ड तो स्टार्ट होते नहीं सो येरो मोड एड्रेस ऐंतो चुराने मेरो येरो मोड एंड डायरेक्ट ये गुड़ता ये � ओके शिफ्ट बटन को नहीं मेरो ये नहीं मिले क्लिक चेस ऐसे रहने अधे मल्टीप्लिकेशन सिंबल गाना पड़ता है ना माता एल फोर्टीन इनटू फार्टी फाइव एड्रेस ऐंता यम फोर्टीन यम कालम लोग आता हूँ डे दे फार्टी फाइव ऐने दे अच्छा वांडे यम कालम लोग आता सो यम फोर्टीन क्लिक चेस ते यम फोर्टीन अनास्थ अंटे बागा हारा लो डिविजन्स
బాగా ఆహారాలు ఇది కూడా సేమ్ అలానే చేసుకోవచ్చు కాబట్టి ఫార్ములా మాత్రమే మారుతుంది ఈ విధంగా ఎంటర్ చేశాను ఫార్ములా వేస్తాను అంటే పక్కనే ఫార్ములా వేసుకుని ఆన్సర్ చేసుకోవాలంటే అవసరం లేదు ఎక్కడైనా మనం ఆన్సర్ చేసుకోవచ్చు కాకపోతే సెల్ అడ్రస్ అనేది కరెక్ట్గా ఇవ్వాలి మీరు ఎక్కడైనా వేసుకోవచ్చు ఆన్సర్లు కాకపోతే సెల్ అడ్రస్ అనేది మనం కరెక్ట్గా ఇచ్చుకోవాలన్నమాట సో ఫార్ములా అనేది ఈజీ కోడ్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఈజీ కోడ్ ఇరవై మూడు అడ్రస్ ఎంత ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి ఇరవై మూడు అడ్రస్ ఎంత క్యూ కాలం కదా సో క్యూ కాలంలో ఉంది ఇరవై మూడు అనేది క్యూ కాలంలో ఉంది ఓకేనా సో క్యూ ఫోర్టీన్ ఫోర్టీన్ త్రో కదా ఇది సో క్యూ ఫోర్టీన్ అని చెప్పుకోవచ్చు అనమాట క్యూ ఫోర్టీన్ మీకు కన్ఫ్యూజ్గా ఉంటే క్లిక్ చేయండి క్యూ ఫోర్టీన్ డివైడెడ్ బై ఫార్టీ త్రీ అడ్రస్ ఎంత ఆర్ కాలంలో కదా ఆర్ ఫోర్టీన్ క్లిక్ చేశారు అంటే ఈ విధంగా వస్తుంది తర్వాత మీరు డ్రాక్ చేసేయండి డ్రాక్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా ఈ విధంగా డివిజన్ సంబంధించిన ఆన్సర్లు అనేవి డిస్ప్లే అయిపోతాయి అనమాట అంటే ఇట్లా ఫార్ములాస్ ద్వారా మనము మ్యాథమెటికల్ క్యాలకులేషన్స్ మ్యాథమెటికల్ ఆపరేషన్స్ అని మనం చేసుకోవచ్చు క్లియర్ సో ఇవి ఓన్లీ బేసిక్స్ మాత్రమే ఇంకా చాలా ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి ఆ ఫార్ములాస్ ద్వారా మనం క్లియర్గా డిస్కస్ చేసుకుందాము ఓకేనా ఓకే కీప్ ఫర్ వాచింగ్ థ్యాంక్ యూ